നമുക്കിന്ന് വാഴയിലയിൽ മത്തി വരട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒട്ടും ഓയിലൊന്നും കൂടാതെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല മൺചട്ടിയുടെ ഒരു മണവും വാഴയിലയുടെ രുചിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റുമാണ് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെയും ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ചെറിയ മത്തിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ ചെറിയ മത്തിയാണ് ഇത് മുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ തലഭാഗം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല തല ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി മത്തിയിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ വരെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മുളകും മഞ്ഞളും ഉപ്പും ഒക്കെ മത്തിയിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കൂടി വെള്ളം വീണ്ടും ചേർക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മുളക് നന്നായിട്ട് പൊരട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കാം പുഴയ്ക്ക് മത്തിയിൽ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചോളും ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മത്തി നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കാം മത്തി വരട്ടാൻ വേണ്ടി മൺചട്ടിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു മൺചട്ടിയുടെ അടുപ്പത്ത് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വാഴയില വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ മൺചട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള രണ്ട് പീസ് വാഴയിലയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച മത്തി ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം മുഴുവൻ മത്തിയും ഈ മൺചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് വളരെ ചെറിയ തീയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു ഭാഗം വേവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് എടുക്കുന്ന തുറന്നു നോക്കി വാഴയിൽ ഒരു കരിഞ്ഞ് ബ്ലാക്ക് കളറാകുന്ന ഒരു പാകത്തിൽ ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കൂടുതൽ കരിഞ്ഞു പോകാൻ നിൽക്കരുത് തീ വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വെന്തോളും ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കി വാഴയില കരിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇതിപ്പോൾ ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ റെഡി ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇത് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് വാഴയില നന്നായിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളറാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വാഴയില നന്നായിട്ട് വാടിയാൽ മാത്രമേ മത്തി നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവുള്ളൂ ഇത് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തീക്കനൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തിരിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ട് ഭാഗവും ഒരുമിച്ച് വെന്തോളും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് അടുപ്പത്തൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഈ വാഴയിൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി വാഴയില മത്തിയോട് കൂടി പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം മൺചട്ടിയും വാഴയിലും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ചൂടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിലും കൈപൊള്ളാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി മൺചട്ടിയിലേക്ക് മറ്റൊരു വാഴയില വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത മത്തി ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പുതിയ വാഴയിലയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം താഴെ വരുന്ന രീതിയിൽ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അടിഭാഗത്തുള്ള വാഴയില നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ മുകൾ ഭാഗം താഴെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കിത് വേവിക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ റെഡി ആയിക്കോളും കൂടുതൽ സമയമൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ താഴെ വെച്ച വാഴയിലയും നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മത്തി വരട്ടിയത് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും ഓയിലൊന്നും കൂടാതെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് വളരെ ഹെൽത്തിയാണിത് അതുപോലെ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റുമാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ചോറിൻ്റെയും കഞ്ഞിയുടെയും ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ആ വാഴയിലയുടെയും മൺചട്ടിയുടെയും ഒക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയ